karibuni tena katika kipindi hichi cha tujifunze mixing na mastering kwa lugha ya Kiswahili. Ni mimi Emmanuel Sound Engineer. Kipindi hichi kimependekezwa na mtu ambaye anaitwa Kazman the Finest, Kazman the Finest. Yeye ameomba tu leo tujifunze kuhusu EQ au plugin ambayo inaitwa EQ ambayo kirefu chake ni equalizer, lakini watu wameamua kutumia kifupi chake EQ. Nini maana ya neno equalizing au equalizer? Uh, equalizing maana ni kufanya kila kitu kiwe sawa. Ni kama mizani kwamba huku ni kuzito zaidi kwa hiyo unapunguza huku unaweka huku ili pote pa balance pakae sawa. Kwa hiyo maana nyingine ya neno equalizing ni kuweka balance, ni kuweka kila kitu kiwe sawa. Kwa hiyo EQ inatumika katika kuweka frequency ziwe sawa. Mfano, una sauti fulani ambayo upande wake wa chini frequency za chini bass zimezidi. Kwa hiyo maana utazipunguza ili ziwe katika kiwango sawa na frequency nyingine. Au tuseme midi zimezidi, maana utapunguza au utaongeza ili ziweze kulingana. Kwa hiyo tunafanya equalizing ya frequencies. Kwa kifaa hichi kinatumika katika kuweka frequency zote, I mean frequency zote ziwe sawa. Uh, tukiangalia katika EQ yetu hii hapa, tu, tuanze katika nini maneno haya yana maana. Tuanze na upande wa kushoto. Tukiangalia upande wa kushoto kuna alama ya kujumlisha hapa juu na kuna alama ya kutoa hapa chini. Na tukiangalia kuna namba ambazo zinaanza 0, 5, 10, 15, 20, 25 kushuka chini mpaka 60. Maana yake ni nini? Hii hapa ni sawasawa na kipimo cha sauti, ni sawasawa na kipimo hichi hapa. Hapa tunaona kuna 0, kuna 3, kuna 6, kuna 9 inashuka mpaka chini. Kwa hiyo maana yake ni kiplay chochote hapa ndani kitakuwa kinaonyesha kiko katika sauti kiwango gani. Ngoja tuone. Yeah. We all champions tonight. It's for everyone in a good struggle. Here we go. Kwa hiyo tukiangalia hapa uh, frequency ambayo iko juu za sana ilikuwa ni kwenye 20. Muone? Ilikuwa ni kwenye 20. Kwa hiyo hii hapa ni sawasawa na mita ya sauti. Inakuonyesha tu frequency fulani ipo katika kiwango gani. Tunaangalia upande wa kulia. Upande wa kulia tunaweza tukaona kuna zero lakini ipo katikati. Wote tunaiona kuna zero lakini ipo katikati. Sasa ukiangalia tena hapa juu kuna alama ya kujumlisha na hapa chini kuna alama ya kutoa. Hii maana yake ni nini? Uh, maana yake ukipanda juu unaongeza, ukishuka chini unapunguza. Kwa hiyo tuseme hapa nimeshusha minus ngapi? Hichi kikifika hapa nimeshusha minus 5. Tukiangalia mstari hapa ni minus 5. Na nikiongeza juu maana yake nimeenda positive 5. Tukiangalia mstari hapa ndio umeenda pa kwenye tano. Kwa hiyo nimeongeza sauti ya frequency. Sasa, tuangalie nini maana ya uh, kwenda kushoto, I mean kutoka kushoto kwenda kulia. Tulikuwa tunaangalia kwenda kutoka juu kwenda chini na hapa kutoka juu kwenda chini. Sasa tunaangalia kutoka kushoto kwenda kulia. Uh, ukiangalia hapa namba zote unaona zimeandikwa has has has. Hichi ni kipimo cha kupima frequency. Ukiona mahali popote pana neno has, kilo has, mega has. Hivyo ni vipimo vya frequency. Na ukiangalia huko pembeni tumesema huku ni vipimo vya sauti na tulisema sauti inapimwa kwa kutumia dB au decibels. Ni jina la mtu alivumbua kwa hiyo akaona aseme atumie jina lake. Sasa kama turudi tena kwa frequency kwamba frequency inatumia has vipimo. Kwa hiyo nikisema niende kulia au kushoto kwa mfano hapa tulisema kwenda juu ni kuongeza hapa tunapunguza sauti. Sasa nikienda kushoto au kulia maana yake hapa nipo kwenye frequency za juu nikienda hivi narudi frequency za chini kwa kama hata kuongeza buzz utakuja huku chini kama hata kuongeza highs utakuja huku kama hata kupunguza midi utakuja hapa utaongeza midi tutakuja kufika midi ni kiwango gani na high ni kiwango gani na 
Lows ni kiwango gani. Kwa hiyo hizi zinaongelea has. Kwa hiyo hapa tuna tukaona tuna 20 has, tuna 50 has, tuna 100 has, tuna 5 uh, hapa the 200 tunaenda kwenye 500. Tukifika kwenye 1000 watu wanaita buku. Kiwango kinapanda kinakuwa ni kilo has. Sio has tena ni kilo has. Kwa hiyo hapa ni sawa sawa na has elfu moja hapa ni sawa sawa na has elfu mbili ambao ikishavuka elfu moja inaitwa kilo has kwa hiyo tunapoendelea mbele tunakuta mpaka tuna elfu ngapi elfu ishirini kilo has kwa hapa tumeanza na buku kilo hapa tumeenda mpaka kwenye elfu ishirini kilo has. Jinsi unavyoenda juu utakutana na kitu kinaitwa mega has. Maana ni kikubwa sana. Sasa, tukichunguza tunaona hapa tuna 20 has mpaka ah, ah, ya, tuna 20 has mpaka 20 kilo has. Hii ndo range ya skio la binadamu kusikia. Binadamu tunaweza tukasikia kiwango cha chini kabisa ya has 20 na kiwango cha juu kabisa cha kilo has uh, 20 ambao ni sawa sawa na has 2020. Tembo anaweza kasikia chini kabisa 20, anaweza kasikia 5 has 3. Nafikiri kwa sababu ya masikio yake. Na mbwa anaweza kasikia juu zaidi ya 20k ambayo ni 20 kilo has. Ndio maana ukiangalia kuna filimbi fulani za zinawakera mbwa zikipulizwa. Mtu akipulizwa wewe unaosikia ni kitu kimya lakini mbwa anasikia frequency ambazo zinamkera masikio. Kwa sisi frequency zile hatuzisikii lakini zipo. Kwa hapa duniani kuna very low frequencies ambazo hatuwezi kuzisikia na kuna very high ambazo hatuwezi kuzisikia. Lakini kiwango cha binadamu aliyetuumba ametuumba tuweze kusikia kuanzia 20 has hadi 20 kilo has. Sasa uh, tukiangalia EQ tuanze kugawa wapi ni low, wapi ni midi, wapi ni highs. Sasa tukiangalia mpaka hapa kwenye uh, miambili hizi ni miambili has tukiangalia mpaka hapa kutoka hapa kwenda kushoto kutoka hapa kwenda kushoto hizo tunazita low frequencies kutoka hapa kwenda kushoto tunaita low frequencies kutoka miambili mpaka elfu mbili hapa katikati kutoka miambili mpaka elfu mbili hizi tunaita mid frequencies frequencies za katikati mid maana ni middle mid frequencies na tukitoka 2k ambayo ni 2000k mpaka 2020k ambayo ni 20k kilo has maana ni high frequencies kwa kutokea hapa mpaka hapa ni high frequencies narudia tena uh, kutoka mia, uh, hapa 200 has mpaka 20 huku chini kwenda kushoto hiyo ni low frequencies kutoka 200 has paka 2000 kilo has au 2000 has uh, 2 kilo has nikisema hapa pamandikwa hizi ni midi na kutoka kwenye 2k mpaka 20k hizi ni high frequencies lakini pia kwenye low peke yake zinaweza zikagawanyika mara mbili hiyo ni kiwango cha kuzigawa zaidi. Kwa hiyo tuseme kwenye low frequencies kuna low uh, kuna low base na kuna high base. Kwa high base ni hapa kwenye laba 100 hapa katikati na low ni huku. Kwa hiyo naigawa tena katikati. Na tukifika kwenye 200 mpaka kwenye has 200 mpaka 2k ukiigawa katikati upande wake wa juu ni high mids na upande wake wa chini hapa ni low mids. Hivyo hivyo kwenda kwenye high frequencies ukiigawa kuanzia hapa kwenye 2k mpaka 20k ukigawa katikati upande wako juu ni high high frequencies na hapa ni low high frequencies. Tuko sawa? Ah, twende katika hizi alama hapa juu. Okay, uh, hii waga wanaita ni kama shelf. Low shelf au tunaweza tukasema ni low uh, uh, wanasema hypers kwamba nikienda upande wa huku na kata zote za chini na acha za juu zinapita kwa hiyo tunaita hii ni high pass kwa hiyo high frequencies zina pass na ukiangalia shape yake imekaa hivi maana una kata 
kama shepu yake ilivyo na tukienda ya huku ya huku ina kwa shepu hiyo hiyo umeona hii inaitwa lopas kwa nini inaitwa lopas kwa sababu inaruhusu low frequencies zuku chini zipite kwa hiyo yenyewe inakata frequency za juu peke yake kwa hiyo ni inaweza kaitwa lopas au high cut kwa sababu inakata highs na huku hii inaweza kaitwa hypers au low cut hypers kwa sababu inaacha high frequencies zinapita na inaitwa low uh, low cut kwa sababu inakata lows kwa hiyo shape hii inaitwa shelf ukiangalia inayofuata inataka kufanana na hiyo kidogo inataka kufanana kwa hiyo yenyewe tunao tukaita shelf Tukiangalia hii hii shape yake tunaita band. Umeona kwa sababu inakata kulia na kushoto au inaongeza au inakata. Kwa hiyo unatakiwa wewe unajua anataka nikate base. Huwezi ukasema natumia hii kukata huku chini base. Kwa hiyo base ya huku utakuwa umeiacha. Kwa hiyo ni ni wazo zuri kama ukitumia hii kukata upande wa base au huku kukata highs. Na pia uh, Unaweza ukatumia hii na yeye inafanana kukata highs lakini ukisema ukate tuseme ndio tuseme unasema uh, filter unatumia high cut unataka kukata high frequency kabisa unatumia hii hapa Aya, sasa je tuweke EQ yetu katika tuweke katika kufanya kazi tuone nafanyaje kazi <muchos>